Desde que ha fallecido, es 15 años, pero aquí lo que hemos buscado en la justicia es 11 años. Frankly, it's, it's groundbreaking. This is the first time in history that a former president is, is forced to, to answer for his human rights violations in a U.S. court. It's a game changer for human rights and accountability. Algunos están atacando por escapar y prensa, 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 nos están atacando por un arma en este momento. Recibido mi primer impacto de otra vez. a los vecinos de Ovejuyo, Chasquipampa y Huilacota y están en los cedros ahí heridos y muertos. Asesino Sánchez Tercer y Sánchez Rosales, que se vaya. Yo lo que ha caído mi esposa, he visto, pero yo no he pensado que entra la bala a mi casa. Cuando ¿Mm? empezamos este caso, la gente pensó que éramos locos. Los plaintiffs son... Are quite literally some of the poorest people in, in, in the cor poorest country in South America trying to hold accountable one of the richest, most powerful men in the country, in the history of the country, who's an ex-president. In many ways, the indigenous have been excluded from justice in Bolivia. They've been treated as second-class citizens. So people thought, there's no way you're going to be able to do this. This is absurd. But 11 years later now, we're, we're in the courtroom. Yo me siento orgullosamente como mujer que he sufrido en mi vida viudis, pero no he de dejar en paz. Eso va a ser de mí. Quiero que conozca el mundo entero que ese, ese trágico que no podían tapar sus abogados con un dedo. Sabe, yo estoy feliz de haber estado frente a frente en las declaraciones que ha hecho el GONI. Jamás habíamos pensado hacerlo esto. Un campesino, como nos llaman, hemos venido a dar la cara a un millonario. Hemos hecho sentar en, en la silla de acusados. Ese es el más orgullo. Un ejemplo para todo el mundo. Ningún gobierno en otros países que denchen a matar a la gente.